Llega agosto y por supuesto que vamos a hacer la receta de nuestro calendario, nuestro planner, que esta vez toca una torta de miel, canela, limón y nueces que te va a encantar y que sabes qué? Esta vez yo decidí hacerla en vez de formato torta, en formato budín. Empecemos con esta riquísima receta de miel y nueces. Una combinación que te va a encantar. Así que vamos a poner por un lado, tengo acá dos huevos, que siempre te digo lo mismo, pero bueno, por ahí algún día lo hagas, que es romperlos aparte. Huevos listos. Así que le vas a poner 100 gramos de azúcar blanca y 50 gramos de azúcar rubia. Si no tuvieras azúcar rubia, bueno, podés reemplazar hacerla por azúcar blanca por supuesto pero si no fíjate porque le da una humedad adicional vamos a empezar a batir acordate punto letra punto cinta es decir un buen batido durante unos cuantos minutos mira cómo nos quedó la preparación está divina bien aireada ahora Vamos con los secos. Así que vas a poner por un lado 320 gramos de harina. Harina, como te digo siempre, la más refinada que consigas en tu país. Yo estoy usando harina 4 ceros. Vos fíjate en tu país cuál es la más refinada que no contenga leudante. Le vas a poner una cucharadita de sal entrefina. ¿Y por qué le pongo sal entrefina? Porque queda súper bien. Te da contraste con el dulce de la miel. Así que inténtalo. Agregale también una cucharadita de polvo de hornear que calculale que deben ser aproximadamente unos 5 gramos. Una cucharadita de bicarbonato, que deben ser aproximadamente unos 6 gramos de bicarbonato si quisieras pesarlo. Y después tengo canela. Ponele dos cucharaditas de canela, que le queda súper bien. Canela en polvo. Va a aromatizar a nuestro budín y con la miel queda súper bien. Te va a encantar. Así que por un lado acá tenemos los secos. Y ahora para intercalar estos secos voy a necesitar preparar nuestros líquidos. Acá tengo 200 gramos de miel. Fíjate que yo estoy usando una miel cremosa. Vos vas a decir, pero esa no la consigo. Usa la miel común, la que vos consigas, miel de abeja. Le voy a agregar ahora a esta miel la ralladura de un limón. Ya empezamos a perfumar la cocina con este limón que por supuesto que tenés que tener lavado y seco antes de rallar, ¿no? Acá a nuestra miel le vamos a agregar 100 centímetros cúbicos de leche, leche entera, 80 centímetros cúbicos de aceite, aceite neutro, que es el aceite de girasol, el aceite de maíz. No hagas como mi sobrina, que no tenía aceite, aceite neutro, y le puso aceite de oliva a una receta de unas galletitas y me dijo que no le quedaron muy ricas. Me imagino que no. Hay algunas recetas que usan aceite de oliva, pero siempre como muy controlado porque es un aceite muy fuerte con mucho carácter así que hay que tratar de tener como un poco de cuidado al respecto si integramos nuestros líquidos por supuesto que si estás usando miel que no es cremosa como la mía acá se va a integrar un poquito más fácil no pasa nada puedes usar cualquiera de las dos versiones de miel que están muy bien muy bien bueno ahora ya con todo listo lo que vamos a hacer es empezar a intercalar sobre nuestro batido de huevos los secos con nuestros líquidos así que arranquemos si quisieras reemplazar el aceite por manteca o mantequilla derretida podés hacerlo no te lo dije pero me lo vas a preguntar y acá tenemos lista ya esta masa, que bueno, yo voy a hacer hoy en formato budín, pero vos perfectamente podés hacerlo en un molde de 20 centímetros de diámetro que vas a tener que tener en mantecado y en harinado, como yo, que voy a tener que tener en mantecada y en harinada mi budinera. Así que yo le voy a poner un poquito de rocío vegetal. Siempre es importante cuando en mantecas y en harinas que no le pongas exceso de grasa ni exceso de harina para que no se forme una capita que no es lo que querés. Vos lo que querés es formar apenas una película protectora para que te ayude en el desmolde. Que ahí va. Bueno, vamos a ir ahora a la pileta a terminar de hacer lío allá. Una vez que lo tenés así, no lo podés dejar así. Lo que tenés que hacer es darle unos buenos golpes para sacarle todo el exceso para que te quede así, ¿ok? No te dije, el molde mide 34 por 14, ¿sí? Ya lo tengo en mantecado, en harinado y ahora sí le vamos a poner... No, me olvidé. Bueno, me olvidé de ponerle las nueces, pero ¿saben qué? Todavía estoy a tiempo. Así que le voy a poner las nueces. Ay, oh, a todos nos pasa esto. Así que bueno, tengo 170 gramos de nueces que me olvidé de poner, pero que todavía estoy a tiempo. 
Así que ahora voy a hacer la mezcla acá adentro. Yo decía, algo le falta, algo le falta. Y las nueces, ahí estamos. Ahora sí, ya tiene las nueces, tiene la miel, tiene la canela, todo lo que hace falta. Ahí está. Y así, listo. Con nueces y todo lo vas a llevar a un horno que vas a tener precalentado en 145, 150 grados por aproximadamente una hora. Una hora y cinco también te puede llevar. Pues lo que tenés que hacer es ir chequeando con el palito. Así que más o menos cuando esté en 50 minutos, lo abrís, lo pinchás con el palito y ahí vas controlando. Puede demorar un poco más porque, bueno, es una buena cantidad. Es un budín grande y por supuesto que lleva un poco más de tiempo. Por eso el horno va. Y no vayas a abrir el horno antes de los 50 minutos porque si no puede que se baje. Así que acordate siempre de que tiene que estar cocido al menos al 70% para que puedas abrir el horno. Y bueno, y si no, si tenés dudas de por qué se te hunden tus bizcochos y tus budines, tengo un video que te muestra por qué eso sucede, así que búscalo en mi canal de YouTube. Bueno, acá tenemos nuestro budín. Huele riquísimo y hay que desmoldarlo. Así que yo lo dejé enfriar a temperatura ambiente un rato y ahora siempre con los budines primero hay que pasarles una espatulita. Lo hago por las dudas, obvio. Yo ya lo noto que ahí lo moves así, adentro del molde. Y el mío ya está suelto. Así que lo vamos a dar vuelta. Mirá lo lindo que está. Mirá cómo se le ve el dibujito acá. Bueno, ahora lo vamos a poner de la manera que habitualmente se sirven los budines. Espolvorealo con un poquito de azúcar impalpable porque definitivamente este budín no necesita absolutamente más nada. Sí, obvio. Necesita que lo cortemos y miremos cómo está. Por supuesto que lo vamos a hacer. Así nos quedó cortadito. Y ahora, por supuesto, siempre en los budines o las eh, todas preparaciones que llevan miel se tornan bastante oscuras. Pero bueno, es el efecto clásico de la miel. Vamos a probarlo. Mm, está húmedo. La miel de aporta esa humedad adicional a la masa que es buenísima. Sabor característico de la miel y, por supuesto, las nueces que acompañan que dan ese, esa sorpresa de morder y encontrarte con una riquísima nuez. Yo te diría que esto es ideal para un buen té, buen café, un matecito. Y sábado a la tarde sale budín de miel. Mm. Si te gustó el video, likealo, comentalo, compartilo y por supuesto, si todavía no lo hiciste, activa la campanita para que te avise cuando sale un nuevo video y ¿No te suscribiste todavía? Bueno, dale. Si no te suscribiste, también suscribiste.